సార్ ఏ ప్రశ్నకు సమాధానం గత ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో ప్రభుత్వంలో రాష్ట్రంలో ఇరవై తొమ్మిది ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలు మంజూరు చేసింది వాటిలో ఇరవై ఒక్క కళాశాలలు నిర్వహణలో ఉన్నాయి మిగతా ఎనిమిది కళాశాలల ఏర్పాటు ప్రక్రియ కొనసాగుతూ ఉంది బి ప్రశ్నకు సమాధానం ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ఎనిమిది వేల ఐదు వందల పదిహేను పీజీ సీట్లు రెండు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై సి ప్రశ్నకు సమాధానం ఎనిమిది వేల ఐదు వందల పదిహేను ఎంబీబీఎస్ సీట్ల సామర్థ్యంతో రెండు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై పీజీ సీట్ల సామర్థ్యంతో రాష్ట్రంలో యాభై ఆరు వైద్య కళాశాలలు ఉన్నాయి ఈ యాభై ఆరు వైద్య కళాశాలల్లో ఇరవై ఆరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలు ఒక ఈఎస్ఐ వైద్య కళాశాల ఒక ఎయిమ్స్ కళాశాల మరియు ఇరవై ఎనిమిది ప్రైవేట్ వైద్య కళాశాలలు ఉన్నాయి కిషోర్ కుమార్ గారు అధ్యక్ష నూతన వైద్య కళాశాల కళాశాల ఏర్పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో జిల్లాకు ఒక వైద్య కళాశాల ఇస్తా అని చెప్పేసి ఏర్పాటు చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో మంత్రి గారికి మీ ద్వారా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండబడినటువంటి ఈ సీట్లు ఏదైతే ఒక విద్యార్థికి ఉండేటువంటి ఒక విద్యార్థి చదువుకోవడానికి అవుతున్నటువంటి అసలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసినటువంటి ఖర్చు ఎంత ఒక విద్యార్థి మీద ఓవరాల్గా ఒక మెడికల్ కళాశాలను ఏర్పాటు చేసేటువంటి సందర్భంలో కూడా దాని ఏర్పాటుకు అవుతున్నటువంటి ఒక ఖర్చు కూడా ఎంత అనేటువంటిది తెలియజేయాలని చెప్పేసి మీ ద్వారా మంత్రి గారిని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించి ఎక్కడైనా రెంటెడ్ బిల్డింగ్స్ ఉంటే కూడా వాళ్ళు కొద్దిగా ఓనర్స్ ఇబ్బంది పెట్టకుండా సకాలంలో వాటన్నిటినీ కూడా డబ్బులు చెల్లించి ముందు తీసుకపోతే ఇంకా అందరికీ లాభం జరిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అధ్యక్ష దాంతోపాటు నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఏదైతే ఈ మధ్యకాలంలో సర్వే చేయడం ద్వారా గుర్తించబడతా ఉన్నాయో దానికి అనుగుణంగా మన పీజీ సీట్ల సామర్థ్యం ఉన్నదా లేదా దయచేసి తెలియజేయాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష అదేవిధంగా స్పోర్ట్స్ కోటాకు సంబంధించి మెడికల్ కాలేజీల సీట్ల యొక్క కౌన్సిలింగ్ లో మనం ఏమన్నా స్పోర్ట్స్ కోటాని పరంలోకి తీసుకుంటున్నామా లేదా అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలియజేయాలని చెప్పేసి మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష సంజయ్ కుమార్ గారు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయం మేరకు ప్రతి జిల్లాకు ఒక మెడికల్ దాంట్లో భాగంగా జగిత్యాల కూడా జిల్లా మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జగిత్యాల మెడికల్ కాలేజ్ రెండవ సంవత్సరాలు అడుగుపెట్టి అధ్యక్ష నూతనంగా కూడా చాలా మంది స్టాఫ్ ను అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ ప్రొఫెసర్స్ ను గౌరవ మంత్రి గారు ఇవ్వడం జరిగింది అయితే దాంట్లో కొంతమంది జాయిన్ అవ్వలేదు అధ్యక్ష దానికి రిప్లేస్మెంట్ గా కూడా స్టాఫ్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను గారు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష అయితే లక్ష జనాభాకు ఎంతమంది డాక్టర్లు ఉండాలి అనేటటువంటిది ఒక ఆరోగ్యకరమైనటువంటి పరిస్థితులను కల్పిస్తుంది అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు కంటే ముందు ఇక్కడ లక్ష జనాభాకు ఎంతమంది డాక్టర్లు ఉండి ఇప్పుడు ఈ నూతన కాలేజీలు రావడం తోట ఎంతమంది డాక్టర్లు అవుతారు అదేవిధంగా ఈ డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ అనే చెప్పుకునేటటువంటి రాష్ట్రాల లోపల బీజేపీ కాంగ్రెస్ పాలిత ప్రాంతాల్లో కూడా లక్ష మంది జనాభాకు ఎంతమంది డాక్టర్లు ఉన్నారు అనేటటువంటిది ఒకటి అధ్యక్ష అయితే అధ్యక్ష ఇంకొకటి ఈ ప్రతిపక్షం వాళ్ళు మెడికల్ కాలేజీలు పెడుతున్నారు కానీ స్టాఫ్ ఎక్కడ కూడా టీచింగ్ కావచ్చు నాన్ టీచింగ్ కావచ్చు స్టాఫ్ను నియమిస్తలేరు అనేటటువంటి ఒక దుష్ దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పటి వరకు టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఇదంతా ఎంతమందిని మీరు నీ నియమించను లేకపోతే నియమించబోతున్నారు అనేటటువంటిది ఇంకొకటి అధ్యక్ష అయితే కొత్తగా రాబోతున్నటువంటి ఈ కాలేజీలో స్థానిక విద్యార్థుల కంటే తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులకు నూతన నిబంధన ఏదన్నా తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళకు ప్రత్యేకంగా లాభం చేకూరేటట్లు ఏదన్నా చేస్తుండ్రు అనేటటువంటిది ఒకటి లాస్ట్ చివరిగా అధ్యక్ష మా వికారాబాదు మెడికల్ కాలేజ్ కూడా వస్తుంది దానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి గౌరవ మంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అక్కడ చాలా రోజుల నుంచి టీబీ శానిటోరియంలో పనిచేస్తున్నటువంటి నూట మంది సిబ్బంది ఉన్నారు అధ్యక్ష వివిధ హోదాల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు తరతరాలుగా పనిచేసుకుంటూ వస్తున్నారు వాళ్ళు డైరెక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ కిందికి వస్తారు కాబట్టి డిఎంఈ కిందికి వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసుకొని వేరే ప్రాంతాలకు పంపకుండా అక్కడే వాళ్ళకి ఏదో రకంగా అడ్జస్ట్ చేసినట్లయితే ఉపయోగకరంగా అవుతుంది అని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్న అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు స్టార్టింగ్ దిస్ న్యూ 21 medical colleges sir and also 
what is the expenditure incurred for starting this 21 medical colleges sir and also sir the third question i would like to ask is what would be the additional financial burden on the department of health and medical education because of this new 21 medical colleges sir sir i would also like to know from honorable finance minister yesterday also i had i had asked the same question sir what is the estimated amount for starting a new medical college and a hospital what would be the total expenditure for salaries of teaching and non-teaching staff in this 21 medical colleges sir. and lastly sir i would also like to know ke what would be the total amount that would be incurred paying as a stipend to the undergraduates and postgraduates and also what would be the amount total amount incurred for the srs and i would lastly i would like to know sir from honorable finance minister saab is that please let this house know as to what is what is the amount that the government spends on making one doctor and what is the amount that government spends in making one postgraduate and what is the amount that government spends in making one super speciality and also sir i would like to bring to your kind notice sir sir for, right from the year 21 for the year 21 22 22 23 sir the scholarship has not been paid to the medical colleges when would this be paid sir the postgraduate students took an admission in 20 and they have completed their postgraduate studies and still the fees is due to the colleges yesterday honorable minister saab was saying that we are paying the salaries only one year but here sir from last three years it has not been paid i can give an example of my own medical college six crores of rupees are due to deccan college of medical sciences for the year 2021, 21, 22, 22 and 23, sir, also for the postgraduate also, sir. I hope that Honorable Minister Saab would give me a specific reply for the questions raised, sir. Minister Garo. <laughs> Akbar Bhai ne itna puchha, ye to short discussion mein convert kar dijiye, mai ek aadha ghanta prepare hoke jawab de sakta hoon. You know, sir, this is a question hour, but still I will try my best to answer all his questions. Garo Neelu, mana... Gather Kishor Garu, Dr. Sanjay Garu, Dr. Anand Garu, Akbaruddin OIC Garu, Mari Palu, short distance questions for Adam Jargindi. I say, Adiksha, Nizanga Japalante, Telangana Rastrum, Vijarangam Logoda, Viplavan is Sustinchin and Chepko, Adiksha. At like the Gauru Mukimantri KCR Gar Nayakatumlo, Yala White Revolution, Pink Revolution, Green Revolution, Manavetla Sadin Chamo, Irozu. Jilla Koka Prabhutta Medical College in Airport JC, White Coat Revolution Guda, Sustinchin the Manatelangana Prabhutta. Dhanya Mutpatilo, number one Ganilcham, Doctor La Mutpatilo Guda Telangana, number one Lo Nilo Botundani, Mento Santoshanga is Sabadwara, Prajal Telejas Tavana Diksha. Okanad Marapilla, Doctor Chalavalante, Oka Kalalaga Unde, Kani Akalan Nizan Jesaru, Manamukeman to KCR Gar. Kontamandi Pilla, the seat to Raka, Ento Vepraya Salak Lonai. Paka Rastra Laku, we will the Desha Laku will Chadukun at twenty Parasitrundevi. Ukraine Ko, Russia Ko, China Ko, Chadavalante, Akad Basha Netskon, Russian Basha, Chinese Basha Netskoni, Abhashalo Chadukoni, Yenta Ibandulmana Pillal Padaroguda, Telian the Kada Diksha. Kani Rose Mukiman Trigaru, Mana Rastra Ausralanu, Corona Lanti Virus Luchinapudu, Tatukoni, Nelabade Vidanga, Prati Jilla Koka Prabutu Medical College Better Addiction. Gatamlo Addiction. Umari Andhra Pradesh Lo Unapuru, Kanisa Moka Jillaku, Degree College Iliguda Gata Prabutu Al Airpa Jalek Puine. Rangare di Jillalo, Waka Prabutu Degree College Lekunda Diksha, Ide Sabalo, Aros Me Matla and Nevadiksha. And a Gata Prabutualu, Padijilla Luna Telangana Lo, Waka Jillaku, a Degree College Betalekapote, Ivala Muppai Mudjilla Laga Machi, 
ప్రతి జిల్లాకు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ పెట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చరిత్ర సృష్టించిన విషయాన్ని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యుల దృష్టికి తెస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఎంబీబీఎస్ సీట్ల అధ్యక్ష రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు రెండు వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఉంటే ఈరోజు ఎనిమిది వేల ఐదు వందల పదిహేను ఎంబీబీఎస్ సీట్లకు పెంచుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా పీజీ సీట్ల అధ్యక్ష ఒక వెయ్యి ఒక వంద ఎనభై మూడు నుంచి రెండు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై పీజీ సీట్లు కూడా పెంచుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ సంవత్సరం ఈ విద్యా సంవత్సరంలో దేశం మొత్తం ఇరవై రెండు వందల ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ప్రభుత్వ రంగంలో ఏర్పడితే అందులో తొమ్మిది వందల ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పడ్డాయి అధ్యక్ష అంటే దేశం మొత్తం పదమూడు వందల ఎంబీబీఎస్ సీట్లు వస్తే ఒక తెలంగాణలో తొమ్మిది వందల ఎంబీబీఎస్ సీట్లు మన ఒక్క రాష్ట్రంలో ఏర్పడ్డాయి అంటే దేశములో వచ్చిన ఎంబీబీఎస్ సీట్లలో నలభై మూడు శాతం ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వస్తే మిగతా యాభై ఏడు శాతంలో ఇరవై ఏడు రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు అన్ని కలిపి వాళ్ళు పదమూడు వందలు ఒక్క తెలంగాణ తొమ్మిది వందల ఎంబీబీఎస్ సీట్లతో నలభై మూడు శాతం మరి మన సీట్లు సాధించుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత అధ్యక్ష మెడికల్ కాలేజీల సంఖ్య మూడు రెట్లు పెరిగింది అధ్యక్ష ఎంబీబీఎస్ సీట్ల సంఖ్య మూడు రెట్లు పెరిగింది అధ్యక్ష అంటే అరవై ఏళ్లలో రెండు వేల ఎనిమిది వందల యాభై సీట్లు ఉంటే కేవలం ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో ఆ సంఖ్యను ఎనిమిది వేల ఐదు వందల పదిహేనుకు తీసుకుపోయాం అధ్యక్ష పీజీ సీట్లు రెండున్నర రెట్లు పెరిగాయి అధ్యక్ష సూపర్ స్పెషాలిటీ సీట్లు రెండున్నర రెట్లు పెరిగాయి అధ్యక్ష ప్రతి లక్ష జనాభాకు ఇరవై రెండు ఎంబీబీఎస్ సీట్లతో దేశంలో తెలంగాణ ప్రథమ స్థానంలో ఉంది అధ్యక్ష అదేవిధంగా పీజీ సీట్లలో కూడా ప్రతి లక్ష జనాభాకు ఎనిమిది పీజీ సీట్లతో దేశంలో మన రాష్ట్రం రెండవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు దాదాపు కిషోర్ గారు అదేవిధంగా అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు కొన్ని కామన్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఒక మెడికల్ కాలేజీ పెట్టడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అన్నారు ఒక వంద సీట్ల మెడికల్ కాలేజీ పెట్టాలంటే మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు అవుతుంది అధ్యక్ష నూట యాభై సీట్లతో మెడికల్ కాలేజీ పెట్టాలంటే ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అధ్యక్ష కాలేజీ ప్లస్ హాస్పిటల్ కలిపి వంద సీట్ల మెడికల్ కాలేజీ ఉన్నటువంటి చోట నాలుగు వందల ముప్పై పడకల ఆసుపత్రి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నూట యాభై పడకల మెడికల్ కాలేజీ అయినట్టయితే ఆరు వందల యాభై బెడ్డు హాస్పిటల్ అక్కడ ఉండవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఒక డాక్టర్ ను చదివించడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది మరి ఆ పిల్లలు ఎంత ఫీజు కడుతున్నారని చెప్పి కూడా గౌరవ సభ్యులు అడిగారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష దేశంలోనే అతి తక్కువ ఎంబీబీఎస్ ఫీజు ఉన్న రాష్ట్రాల్లో మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒకటి అధ్యక్ష కేవలం పిల్లలు పదివేల రూపాయల ఫీజు మాత్రమే కడతారు అధ్యక్ష పదివేల రూపాయల ఫీజుతో ఇలా ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో పిల్లలు అడ్మిషన్ పొందడం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష కానీ ఒక డాక్టర్ ను మనం తయారు చేయాలంటే ఒక ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ ను తయారు చేయాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక విద్యార్థి మీద ముప్పై లక్షల రూపాయలు దాదాపుగా ఖర్చు పెడుతుంది అధ్యక్ష అదే పీజీ డాక్టర్ ను తయారు చేయాలంటే నలభై ఐదు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతుంది అధ్యక్ష సూపర్ స్పెషాలిటీ డాక్టర్లను తయారు చేయాలంటే దాదాపు డెబ్బై ఐదు లక్షల రూపాయలు ప్రభుత్వం వారి మీద ఖర్చు పెట్టడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష ఇకపోతే అధ్యక్ష మరి మా గౌరవ సభ్యులు కిషోర్ గారు ఇంకా స్పెసిఫిక్ గా కూడా ఒకటి రెండు విషయాలు చెప్పారు వాటిని కూడా మేము దృష్టిలో పెట్టుకుంటాం పీజీ సీట్ల సామర్థ్యం కూడా పెంచాలన్నారు నేను ఇందాకే చెప్పిన పీజీ సీట్లు కూడా రెండున్నర రెట్లు పెంచాం అంతేకాకుండా రాబోయే రోజుల్లో పీజీ సీట్లు పెంచడంలో ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ లో అయితే డిమాండ్ ఉందో ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ లోనే పీజీ సీట్లు పెంచే దిశగా అంటే ఫ్యూచర్ లో డిమాండ్ ఉన్న కోర్సెస్ ను మన ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలో పెంచే దిశగా కూడా ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది అధ్యక్ష డాక్టర్ సంజయ్ గారు మా దగ్గర ఇంకా కొంచెం స్టాఫ్ అవసరం ఉంది అని అన్నారు మొన్న దాదాపు నూట నలభై నూట యాభై మందిని ఈ రోజు జగిత్యాల మెడికల్ కాలేజీలో పనిచేస్తున్నారు ఇంకేదైనా ఒకటి రెండు డిపార్ట్మెంట్ లో షార్ట్ ఫాల్ ఉంటే తప్పకుండా వాటిని కూడా నియమించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అధ్యక్ష డాక్టర్ ఆనంద్ గారు మాట్లాడుతూ మరి తెలంగాణ విద్యార్థులకు సీట్లు వచ్చే విధంగా ఏదైనా నిబంధనలు సవరించారు అన్నారు అధ్యక్ష ఈ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ లో ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ లో ఉండే బి కేటగిరీ సీట్స్ లో కూడా ఖచ్చితంగా తెలంగాణ పిల్లలకే ఇవ్వాలని నిబంధనల్ని సవరించడం ద్వారా మన పిల్లలకు ఎక్కువ సీట్లు వచ్చే విధంగా మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది అధ్యక్ష అదేవిధంగా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన సందర్భంగా పది సంవత్సరాల పాటు పదిహేను శాతం సీట్లు రెండు రాష్ట్రాల పిల్లలు పోటీ పడే విధంగా అప్పుడు నిబంధన పెట్టారు అయిత
ఆ ఐదు మెడికల్ కాలేజీల్లో మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు వచ్చి పాల్గొనొచ్చు రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత పెట్టుకున్నటువంటి కాలేజీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ అచ్చంగా వంద శాతం తెలంగాణ బిడ్డలకు వచ్చే విధంగా కూడా నిబంధనలను సవరించాం తద్వారా కూడా మన పిల్లలకు సీట్లు ఎక్కువ రావడానికి ఉపయోగపడ్డదని కూడా మనవి చేస్తా ఉన్నాం ఈ తెలంగాణ టీబీ శానిటోరియం సంబంధించి అది డిహెచ్ పరిధిలో ఉంటుంది మరి వారిని వీలైనంత వరకు అంటే వారి సేవలు వాడుకోవాలి అధ్యక్ష ఉద్యోగులు ఇలా శానిటోరియం నడవనప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు వృధాగా ఉన్నారు కనుక వారి సేవల్ని ఎంత వరకు ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ వారి సేవల్ని ఉపయోగించుకుంటాం వీలైనంత వరకు దగ్గర పరిసర ప్రాంతాల్లో వారిని అడ్జస్ట్ చేయడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష గౌరవనీయులు అక్బరుద్దీన్ గారు చెప్పిన దాంట్లో కొన్ని వివరాలు నేను చెప్పగలిగాను అదేవిధంగా డబ్ల్యూహెచ్ఓ నిబంధన ప్రకారంగా ఎంతమంది డాక్టర్లు ఉండాలని ఒక లక్ష జనాభాకని అడిగారు ప్రతి లక్ష జనాభాకు ఇవాళ ఒక డాక్టర్ ప్రతి వెయ్యి మందికి ఒక డాక్టర్ ఉండాలనేది డబ్ల్యూహెచ్ఓ నిబంధనలు చెప్తా ఉన్నాయి తెలంగాణలో దాదాపు నలభై వేల మంది డాక్టర్లు ఇప్పటికే రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారు అంటే ఆల్మోస్ట్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ నామ్స్ కు దగ్గరగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉంది డాక్టర్ల సంఖ్య అందుబాటులో ఉందనేటువంటి విషయాన్ని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తా ఉన్న అధ్యక్ష అదేవిధంగా గౌరవనీయులు అక్బరుద్దీన్ గారు ఫైనాన్షియల్ అలకేషన్ కానీ అడిషనల్ ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ కానీ స్టైఫండ్స్ టు ఎస్ఆర్స్ కానీ ఇంకా కొన్ని వివరాలు అడిగారు తప్పకుండా అవన్నీ కూడా తెప్పించి వారికి వ్రాతపూర్వకంగా నేను పంపిస్తానని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తున్నాను మినిస్టర్ ఫర్ ఎనర్జీ క్వశ్చన్ నంబర్ వన్ టూ ఫైవ్